20-летнее правление президента Путина. Меня интересует вопрос. Все увидели изменения положительные для народа? У Путина все хорошо. Кто-то что-то увидел, чтобы было сделано именно для народа, не для олигархов и коррупционеров, а для народа. Нет, нет, кто против народа? У Путина все хорошо. Где все заводы? Где все производства? А потом нам говорят, что у нас экономический кризис. А говорят, что у нас нищие люди. У Путина все хорошо. Горят леса, вырубают леса. Путин молчит, у Путина все хорошо, все замечательно. Начинается беспредел, самый натуральный в Шиесе. Обращение к федеральному собранию, еще какие-то встречи, у Путина все хорошо. Несмотря на то, что люди протестуют, люди уже чуть ли не на баррикады готовы идти, лишь бы отстоять свои права. У Путина все хорошо. Екатеринбург, очередной беспредел. Люди там не против храма, там вышли настоящие патриоты, которые борются за сквер. Они согласны, чтобы этот храм строили где угодно, но не в этом сквере, потому что это излюбленное гражданами место. У Путина все хорошо, но хорошо до тех пор, пока спустя 4 дня не выходит 5000 человек, не испугавшихся. Первых четырех дней, когда их там били, разгоняли, садили, увозили там еще что-то, никто не испугался. Вышло пять тысяч человек, и это дошло до Путина. Так вот я считаю, что Екатеринбург для президента Путина должен стать точкой невозврата. Каждый регион должен обратить внимание на Екатеринбург, посмотреть, как нужно действовать с этой властью. И если они хотят, чтобы народ выходил, Нужно выходить и показывать им, что мы требуем их отставки. Мы требуем справедливости. Мы хотим, чтобы наши пенсионеры, дедушки, бабушки, участники, слава богу, живые Великой Отечественной войны, студенты, все получали достойные зарплаты, достойные пенсии и жили, как полагается. Они выживали, потому что наш президент посчитал лучше а, заплатить куда-то там Мадура 16 миллиардов или на Росгвардию денег дать. Почему не народу-то? Почему он, а он строит себе оборону? Ему не до народа. Он понимает, что он довел народ до такой степени, что ему, в принципе, ничего не нужно, кроме собственной защиты. И так вот, если мы сейчас будем с вами молчать дальше, я стесняюсь спросить, а куда вы потом будете от вооруженной Росгвардии-то бегать? Вот все мы куда будем прятаться? У нас нет оружия, нам все запретили. Нам ничего нельзя по сути своей. Им не нужны люди с критическим мышлением. Потому что такие люди выходят сейчас на митинги. И я считаю, что молодежь на сегодняшний день должна отстаивать эти земли, выходить как настоящие патриоты. И стоять до конца. И стоять здесь потому, что мы хотим светлого будущего, а не сказок, которые слушаем уже 20 лет. И именно поэтому я считаю, в отставку президента Путина еще раз и судить его народным судом совести и чести. После всего того, что сделал президент Путин со своими, я бы сказал, пособниками, я не могу даже другое слово подобрать. Я могу смело сказать, Путина и Единую Россию и всех его ставленников в отставку и под суд. В отставку! В отставку и под суд. В отставку! В отставку и под суд. В отставку!